tunaona yanayotokea sio sawa sawa na kuna tuhuma nyingi zinazoelekezwa wakati mwingine kwa watumishi wake wa serikali na kuna nyingine zinamtuhumu rais mwenyewe haya sio mambo sawa kwenye nchi ambayo ina amani vyombo vya ulinzi na usalama au mheshimiwa rais ajitokeze na azungumzie kuhusu amani na usalama wa taifa hili na waelekeze vijana wake waweze kuwachukulia hatua wao watu ambao wasiojulikana wanamharibia nchi ni nani na ukimia huu maana yake mnaruhusu jamii iseti president na kuelekeza na kuchukua sasa taswira ya kwamba matukio haya yote tuliyoyasema kwa sababu ni watu wasiojulikana je wana nguvu kuliko serikali kama hakuna majibu mtaacha wananchi tuhukumu jinsi tunavyohukumu na kama kazi hiyo tumefikia hapo mtuachie na tunachukua hatua na kwa sababu tuhuma pia zimekuwa zikienda kwa watendaji wa serikali nini tunaitaka serikali ifanye Namba moja. Tunaitaka serikali. Serikali ilipe jambo hili uzito unaostahili. Si swala la lisu peke yake, nimezungumza watu wengi waliwahi kufa kuuawa na watu wasiojulikana, kutekwa na kutishiwa silaha. Si swala la lisu peke yake, tunazungumzia haya mambo ya watu wasiojulikana. Serikali ilipe hili jambo uzito unaostahili na kutoka na way forward ya namna gani watarudisha ulinzi na usalama wa raia. Pili itengenezwe independent commission of inquiry. Tume maalum ya kuchunguza jambo hili la kufanya utafiti ya kijaji. Majaji wetu wa ndani na vyombo vya nje vihusishwe ambavyo vitakuwa ni independent visivyoingiliwa kwa sababu kuna wengine ni watuhumiwa wa viongozi wa serikali katika ukiangalia mitandao na nini wanahusishwa sasa ili tuende kwamba sio huyu anayetuhumiwa pia na anafanya uchunguzi viundwe independent commission of inquiry tume huru ya kichunguzi ifanye uchunguzi juu ya matukio haya na likiwemo la mheshimiwa lisu ili tuweze kupata majibu na kama hapa pia uje mwafaka wa kisiasa viongozi wote wa kisiasa wakutane wajadili kuhusiana na matukio haya kwa sababu swala hili hilo swala la kutishia silaha halikuishia tu kwa 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 kwa, kwa, kwa nini kwa, kwa hawa watu niliwazungumza hata viongozi wakafu kwa wakati fulani wakifanya kikao waliwahi kuingiliwa na watu wasiojulikana na wakawatishia silaha sasa independent commission of inquiry ni wakati sasa wa kuundwa na itengenezwe ili itoe majibu na swala hili lipo kikatiba majaji wetu wapo ziundwe tume huru lakini pia chombo kingine serikali ikiingeji na ni kwa mwafaka wa kisiasa pamoja na chama chetu kikihusishwa kwa sababu tumepata masaibu mengi na viongozi wengine na viongozi wa dini wakiwemo kichaguliwe chombo huru kutoka nchi yoyote cha kimataifa cha kuja kuchunguza haya mambo nini kulikoni chombo huru cha kufanya uchunguzi cha kimataifa kuja kuchunguza ima advocates mabomu yamepigwa na watu wasiojulikana Hivi watu wasiojulikana hawa ni nani? Mwisho watakuja kwetu sasa watachukua hata wake zetu watu wasiojulikana. Mambo gani haya? Nchi gani hii? Watu wasiojulikana. Jambo jingine. Ni agizo sasa na nalisema. Na kama nitaferi kwenye hili nitajiuzuru. Utakuwa ni upuuzi na ujinga kuendelea kuwa nasema mimi ni mwenyekiti wa vijana taifa wakati vijana wenyewe hawezi kufanya kazi wapo kuchangia kwenye mitandao ya jamii na kuongea upuuzi tunaacha masuala ya kizalendo na kuanza kubaguana kwa itikadi zetu nitajiuzuru na ninasema kwa nitajiuzuru vijana wote nchi nzima mlichukulia jambo hili kama ni janga la kitaifa sio wala janga la chama chochote cha siasa shambulio kwa mtanzania yoyote tukiacha risu swala la wa, wa, kwamba ni rais wa wanasheria Lisu ni kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, Lisu ni binadamu. Ndio swala la msingi kabisa. Lisu ni binadamu na ni Mtanzania, nchi na wajibu wa kuhakikisha yuko salama. Lakini hawa watu wengine waliwahi kutekwa na waliouawa ni binadamu. Tukiacha vyama vyetu. Tukiacha na itikadi nyingine. Sasa kama mwenyekiti wa vijana ninasema hivi. Na ninatoa agizo kwa viongozi wote mnaojua mnahodhi mna, mna nafasi za vijana kuanzia sasa muanze kulatibu utaratibu kama jeshi la polisi halitazungumza au mamlaka za juu za vyombo vya ulinzi na usalama havitazungumza kama tulivyopeleka barua na wakaipuuza 
tunaanza kulatibu utaratibu sasa wa chini chini na hatuta utangaza adhalani wa namna ya kuwashughulikia hawa watu wasiojulikana na tunalifanya hili kwa nchi nzima tukihisi huyu mtu asiyejulikana ndiye asiyejulikana tutakushughulikia kwa sababu hujulikani na tutakushughulikia kwa njia zisizojulikana Jambo jingine wakati wote tunaendelea kushughulikia hawa watu wasiojulikana kwa utaratibu usiojulikana kwa utaratibu usiojulikana tunaenda hatua nyingine ya viongozi wote kuratibu na kuonyesha namna ya kuchukia kukerwa na kuonyesha kutokukubaliana na haya yanayoendelea leo ambayo mengi yanatendeka yako kinyume cha, cha sheria na kinyume cha katiba tutaonyesha utaratibu wa kuyaratibu haya mambo na kuyafanya kwa utaratibu usiojulikana na tutafanya siku isiyojulikana na tuko serious kwenye hili na wala sitani na nikifeli basi pengine nitakuwa sina haja ya kuendelea na siasa wala sina haja ya kuendelea kwa mwenyekiti itabidi niwe raia wa kawaida na pengine nipotereni sikojulikana